প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে ভবিষ্যৎ গড়ি এই অধ্যায়ের পঁচাশি পৃষ্ঠার যে সরল এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার একটা তুলনা দেয়া আছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বে আগের পাঠগুলো যারা দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সেখান থেকে দেখে নেবে তো আমরা কিন্তু সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করা শিখেছি সূত্রও শিখেছি তো এই দুটোর মধ্যে এখন একটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে যা আসলে কোন ধরনের মুনাফাটায় আমরা ভোক্তারা লাভবান হতে পারি তো পূর্বে যেটা আমরা উনআশি পৃষ্ঠায় এটা করেছিলাম আমরা দেখাবো সরল মুনাফার হারে আমরা সান্তার এক বছরের সঞ্চয়ের মোট মুনাফার হিসাব করেছিলাম তো এবার চক্রবৃদ্ধি হারে আমরা সান্তার মোট মুনাফার হিসাব করব এবং দেখব কোন পদ্ধতিতে সান্তা অধিক মুনাফা পেতে পারে মনে করো সান্তা যে ব্যাংকে সঞ্চয় করে সেখানে বাৎসরিক সাত পার্সেন্ট হারে প্রতি মাসে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা প্রদান করা হয় হ্যাঁ অর্থাৎ মুনাফার হার মানে যদিও একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কিন্তু সেই জায়গায় তাকে প্রতি মাসে মাসে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা প্রদান করা হয় তো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা মানে হচ্ছে যে প্রত্যেক বছর যে আমি যে আসলটা জমা রাখছি তার উপর যে মুনাফাটা আসছে সেইটার সাথে আসলটা যোগ হয়ে যে একটা মুনাফা আসল আসছে তার উপরে আবারও একটা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা দেওয়া তো এটা অবশ্যই সরল মুনাফার চেয়ে কিন্তু বেশি হয় তো আমরা এই জায়গাটা এখন দেখব কিভাবে এই শখটা আমরা পূরণ করব যেহেতু প্রতি মাসে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা প্রদান করা হবে তাই সান্তার প্রথম কিস্তির দুইশো টাকা এক বছরে হ্যাঁ বারো বার চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা পাবে দ্বিতীয় কিস্তির দুইশো টাকা কিন্তু তার ব্যাংকে হচ্ছে এগারো বার চক্রবৃদ্ধি যেহেতু প্রতি মাসেই পাবে তাহলে এগারো বার চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা পাবে তো অন্যান্য কিস্তিগুলোর মুনাফা একইভাবে হিসাব করা হবে হুম অর্থাৎ ফার্স্টের যে কিস্তি সেটা হচ্ছে বারো বার চক্রবৃদ্ধি হারে পাবে অর্থাৎ এখানে এনের মানটা আমরা বারো ধরবো দ্বিতীয় কিস্তির ক্ষেত্রে এগারো বার এনের মানটা এগারো ধরবো তারপর যেটা থার্ড কিস্তি থাকবে তৃতীয় কিস্তি যে দুইশো টাকা দিল সেটা কিন্তু এই জায়গাটায় দশ হয়ে যাবে এইভাবে হচ্ছে যে এই এই সময়কালটা হ্যাঁ এইভাবে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ অর্থাৎ এনটা এখানে মাস হিসেবে কম্পেয়ার করা হয়েছে প্রথম কিস্তিটা বারো মাসেই থাকবে তাহলে এনের মান বারো দ্বিতীয় কিস্তির যে দুইশো টাকা এটা কিন্তু হচ্ছে যে সে যেহেতু এক বছর জমা করবে তাহলে এটা কিন্তু পুরো এক বছর থাকবে না যেহেতু এক মাস এখানে চলে গেল অর্থাৎ এগারো মাস থাকবে তাহলে এনের মানটা এগারো হবে তো আমরা আগেও দেখেছি যে এইসব ক্ষেত্রে আসলে মুনাফার হারটা সময়টাকে ঠিক করে নিতে হয় তো আমরা দেখো এইখানে একটা অঙ্ক করেছিলাম গত পার্টে যে উদাহরণ এগারোতে করেছিলাম যে আট পার্সেন্ট মুনাফার হারে পঞ্চাশ হাজার টাকার ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় পাঁচ পাঁচ বছরের মোট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত হবে তো মুনাফা যদিও এক বছর পরে দেওয়া হয় কিন্তু এখানে কন্ডিশন ছিল দেখো ছয় মাস অন্তর মানে ছয় মাস পর পর তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা ছিল যে এখানে এনের মানটা একটু ভিন্নভাবে বের করা হয়েছিল কিন্তু এইখানে আমাদের সমস্যা নেই কেননা প্রত্যেক মাসে মাসে যেহেতু দিচ্ছে তাহলে কোন কিস্তির টাকাটা আসলে কত মাস থাকছে সেটাই হবে এনের মান কিন্তু মুনাফার হারে আর একটা কাজ আছে এটা আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই তো মুনাফার হারে যেটা আসলে করতে হয় সেটা হচ্ছে এইখানে আট পার্সেন্ট যে মুনাফার হারটা দেয়া ছিল হ্যাঁ সেইখান থেকে আমরা যদি এইভাবে ভাবি যে একশো টাকার এক বছর না লিখে আমরা যদি এইভাবে করি দেখো যে একশো টাকার বারো মাসের হ্যাঁ এক বছরের জায়গায় জাস্ট আমরা হচ্ছে বারো মাস লিখলাম একশো টাকার বারো মাসের মুনাফা ওইখানে যেটা ছিল আট টাকা তো এইভাবে আমরা দেখো এখানে যেহেতু ছয় মাস দেয়া আছে এই যে ছয় মাস তো আমরা ঐকিক নিয়মে একশো টাকে আমরা ঠিক রেখে প্রথমে এক মাসের বের করি তাহলে এক মাসের হবে আট বাই বারো তো এখান থেকে দেখো একশো টাকার ছয় মাসের মুনাফা হবে ছয় গুণন আট ভাগ বারো তো এইটা ছয় দিয়ে যদি আমরা কাটি দুই বার যাই দুই দিয়ে এটাকে কাটলে চার বার যায় অর্থাৎ এটা চার টাকা তো এর মধ্যে কিন্তু পার্সেন্টটা আসলে লুকিয়ে আছে যেহেতু একশো আমরা চেঞ্জ করিনি যার কারণে এইখানে দেখো এই যে করা হয়েছিল যে এখান থেকে কিন্তু আসলে চার পার্সেন্টে আসে হুম তারপরে আমরা যেটা শিখেছিলাম যে এটা আমরা যদি চার পার্সেন্ট লিখি তো প্রতিটা এই মুনাফার হারের ক্ষেত্রে পার্সেন্টটা তুলে নিচে একটা একশো নিতে হয় সো এটা হচ্ছে চার বাই একশো তাহলে চার ভাগ একশো করলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর আসবে এইভাবে আমরা অঙ্কটা করেছিলাম আর এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে মুনাফার হারটা দেয়া আছে দেখো সাত পার্সেন্ট তো একশো টাকার হ্যাঁ বারো মাসের এক বছরের জায়গায় আমরা জাস্ট একশো টাকার আসলে বইয়ে একবারে করে দেওয়া আছে অনেকের বুঝতে সমস্যা হতে পারে এই জন্য আমরা দেখাচ্ছি এটা আমরা আগের অঙ্কটা দেখালাম তো একশো টাকার বারো মাসের মুনাফা মুনাফা হলো সাত টাকা 
তো এখান থেকে দেখো আমরা যেহেতু প্রত্যেক মাসে মাসে তাকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা দেয়া হচ্ছে তাহলে আমরা একশো টাকার এক মাসের হ্যাঁ এটা চক্রবৃদ্ধি মুনাফাই তাহলে সাত ভাগ একশো টাকা সরি এইটা চেঞ্জ হবে এইটা তো আমরা চেঞ্জ করিনি তাহলে সাত ভাগ বারো টাকা তো এর মধ্যে কিন্তু পার্সেন্টটা আসলে লুকিয়ে আছে যেহেতু একশো আমরা চেঞ্জ করিনি আর পার্সেন্ট তুললে নিচে আমরা একটা একশো পাবো অর্থাৎ সাত বাই বারো আর এইখানে একটা গুণন চিহ্ন দিয়ে একশো বসাতে হবে পার্সেন্ট তুললে নিচে একশো আসে তো এটার মানে হচ্ছে কত সাত ভাগ বারোশো তো এই জিনিসটাই এইখানে দেখো একবারে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সাত ভাগ বারোশো তো এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে যদি ভাগ করো তো এটা যদি ক্যালকুলেটারে করো তাহলে সাত ভাগ বারোশো দিলে তোমাদের এরকম একটা ফিগার দেখাবে এখানে দশমিকের পর চারটা ঘর নেওয়া হয়েছে তো এখন দেখো সান্তার এক বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হিসাব এই চার পয়েন্ট তিন আংশিক করে দেওয়া আছে যে ঘরগুলো ফাঁকা আছে আমাদের সেগুলো ফিল করতে হবে তো চক্রবৃদ্ধির যে মুনাফার সূত্রটা ছিল সি সমান হচ্ছে পি ইন্টু থার্ড ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এখানে কিছু কিছু করে দেওয়া আছে যে প্রথম কিস্তির যে দুইশো টাকা ছিল হ্যাঁ এখানে সবগুলো দেখো মুনাফার হার হ্যাঁ এটাই হবে যেহেতু আমরা এটা সাইজ করে নিয়েছি আর সময়কালগুলো এক মাস এক মাস করে কমতে থাকবে তো প্রথমবার যেটা হচ্ছে এইখানে মুনাফা এই সি সমান পি এর জায়গায় দেখো এই দুইশো টাকা বসাতে হবে আসলটা তারপরে এক প্লাস আর এর মান হচ্ছে এটা টু দি পাওয়ার এটা বারো মাস ছিল তাহলে এন এর মান হচ্ছে বারো বিয়োগ এক তো এইটা ক্যালকুলেটারে যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো তাহলে এই এই জায়গাটা আগে যোগ করে নিতে হবে এটা যোগ করে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তার উপর যদি টুয়েলভ পাওয়ার দেওয়া হয় হুম এটা আমরা দেখাই তোমাদের এটা যোগ করে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তো দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তারপর এই সিম্বলটা দিয়ে তার উপর বারো লিখে ইকুয়াল দিলেই কিন্তু আমাদের হ্যাঁ রেজাল্টটা দেখাবে যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন ওয়ান এই এই মানটা তো এইটা থেকে আবারও যদি এক বিয়োগ করো মাইনাস এক তাহলে এইটা হবে এই এই ফিগারটা তার সাথে দেখো দুইশো যদি গুণ দিই আমরা গুণন দুইশো তাহলে এই যে চোদ্দো দশমিক তিন সাত এখানে দশমিকের পর দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে তৃতীয় ঘরটা যদি পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় তাহলে এক যোগ করে দিতে হয় আর পাঁচের চেয়ে ছোট হলে এইটুকু রাখতে হয় তো এইভাবেই ক্যালকুলেশনটা হবে এখানেও যখন সেকেন্ড কিস্তি দিল দুইশো টাকা এটা তার এগারো মাস ব্যাংকে থাকলো সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে এই পি এর মানটা দুইশো আর এটা এই একই ওয়ান প্লাস এটা হচ্ছে আমাদের আর এর মান আর এটা এগারো হবে এন এর মান মাইনাস এক তো এটারও ক্যালকুলেশন এটা আগে যোগ করে নাও যোগ করে নিয়ে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তারপর এই সিম্বলটা দিয়ে তার উপর এগারো পাওয়ার দিয়ে ইকুয়াল হ্যাঁ তারপরে এইটা থেকে এক মাইনাস করো মাইনাস এক তারপরে এটাকে দুইশো দিয়ে গুণ দাও গুণন দুইশো তো তেরো দশমিক এক চার এই যে দেখো তৃতীয় ঘরটা যেহেতু এখানে ছয় আসছে আমরা দুই ঘর নেব তার পরের ঘরটা দেখতে হয় তো এটা পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হলে এক যোগ করে দিয়ে প্রায় করা হয় এটা ওই যে এক চার করা হয়েছে তো এই ঘরটা আমাদের ফিল করতে হবে থার্ড কিস্তি যেটা সেটা মুনাফার হারটা এটাই থাকবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট আর এই এইটা হচ্ছে দশ মাস থাকবে তার ব্যাংকে সো এখন আমরা এই মুনাফাটা হিসাব করব তো পি এর মান হচ্ছে দুইশো থার্ড ব্র্যাকেট এক প্লাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট আর এন এর মান এখন হবে দশ বিয়োগ এক ওকে তো এই এই ক্যালকুলেশনটা আমরা এখন হ্যাঁ করে ফেলব ক্যালকুলেটারে তো ফার্স্ট টাইম দেখো এইটা আমরা যোগ করব এটা যোগ করে হবে ওয়ান পয়েন্ট এইখানে জাস্ট ওয়ান আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তার উপর আমরা টেন পাওয়ার দেবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তো এই যে এই চিহ্নটা দিয়ে টেন দিয়ে ইকুয়াল দিলেই পাওয়ার চলে আসবে তারপর এটা থেকে এক বিয়োগ দিলাম একবারেই হ্যাঁ এক বিয়োগ দিয়ে এটা আসলো তারকে আমরা দুইশো দিয়ে গুণ দেব দুইশো তো এগারো দশমিক নয় শূন্য তাহলে তৃতীয় ঘরটা যেহেতু সাত আছে পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হলে এক যোগ করে দেওয়ার কথা তাহলে এগারো দশমিক নয় এক এগারো দশমিক নয় এক টাকা ওকে এবার চতুর্থ কিস্তি আসলো এখানেও মুনাফার হারটা একই হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট এই মাসটা দেখো এক মাস কমে আসলো হ্যাঁ এটা নয় মাস থাকবে ব্যাংকে তাহলে এই মুনাফাটা আমরা এখন বের করব 
এটা হচ্ছে পি এর মান তারপর থার্ড ব্র্যাকেট এক যোগ আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট আর এইটা হচ্ছে আমাদের এন এর মান নয় বিয়োগ এক তো এটা আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি এটা যোগ করে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তারপর এইটা দিয়ে আমরা নয় পাওয়ার দেব নয় ইকুয়াল তারপর এটা থেকে এক মাইনাস করো তারপরে গুণন দুইশো তাহলে টেন পয়েন্ট এটা দেখো সিক্স এইট আছে যেহেতু তৃতীয় ঘরটা পাঁচ আছে এক যোগ করে আমরা সিক্স নাইন করে দিতে পারবো তো টেন পয়েন্ট সিক্স নাইন টাকা আচ্ছা এরপরে পঞ্চম কিস্তিতে আসি আমরা এখানে ওই মুনাফার হারটা একই জিরো পয়েন্ট প্রতি মাসের মুনাফার হারটা আমরা যেহেতু বের করে নিয়েছি হ্যাঁ আমাদের এখানে সমস্যা নেই সো এখানে মুনাফা সমান দুইশো থার্ড ব্র্যাকেট এক যোগ আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট আর এইটা হচ্ছে আট হচ্ছে আমাদের এন এর মান মাইনাস এক ওকে আবারও একই ক্যালকুলেশন হ্যাঁ এটা যোগ করে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তারপর এইখানে আমরা চাপ দিয়ে পাওয়ারটা দেবো এইট ইকুয়াল এটা থেকে এক বিয়োগ করব মাইনাস এক সমান গুণন দুইশো তাহলে দেখো নাইন পয়েন্ট ফোর সেভেন যেহেতু এটা জিরো আছে এখানে এক যোগ করব না তো নাইন পয়েন্ট ফোর সেভেন টাকা আর এটা আমাদের করেই দেওয়া আছে হুম এটা জাস্ট আমরা এইখানে মুনাফার হাটটা বসাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট এরপরে এইখানে আসি আমরা সপ্তম কিস্তি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট তাহলে এইখানে দেখো মুনাফা দুইশো পি এর মান তারপরে এখানে হচ্ছে এক এক যোগ আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট এন এর মান হলো ছয় তারপরে আছে বিয়োগ এক ওকে তো এটা ওই একই যোগ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তার উপর ছয় পাওয়ার ছয় পাওয়ার বিয়োগ এক ইকুয়াল গুণন দুইশো তাহলে সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স টাকা এরপরে অষ্টম কিস্তিতে আসি আমরা মুনাফার হার এটি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট তো মুনাফা সমান দুইশো থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট এন এর মান হচ্ছে পাঁচ বিয়োগ এক তো ওই একইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা যোগ করে হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট তারপর এইটা চাপ দিয়ে পাওয়ার দেবো আমরা পাঁচ ইকুয়াল এটা থেকে মাইনাস এক ইকুয়াল গুণন দুইশো তো ফাইভ পয়েন্ট হ্যাঁ এই যে তৃতীয় ঘরটা দেখো সাত আছে তাহলে এটা এইট সিক্সের জায়গায় এইট সেভেন করে দাও ফাইভ পয়েন্ট এইট সেভেন টাকা এরপরে নবম কিস্তি তাহলে মুনাফার হার জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট তাহলে মুনাফা সমান দুইশো থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট এখানে এন এর মান হবে চার বিয়োগ ওকে তো এটা যোগ করে পাবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ এইট তার উপর আমরা এই সাইনটা দিয়ে পাওয়ার দেবো চার দিয়ে হ্যাঁ ইকুয়াল দেবো তারপরে মাইনাস এক ইকুয়াল একে আবার দুইশো দিয়ে গুণন সো এটা ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট টাকা এরপর আসছে আমাদের দশম কিস্তি তো মুনাফার হার এটি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট তো এটা করেই দেওয়া আছে এটা আমরা হাত দিলাম না এরপরে এগারোতম কিস্তি মুনাফার হার এটি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট তাহলে এইখানে আমরা বের করি মুনাফা সমান দুইশো থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এক প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট এন এর মান হবে দুই বিয়োগ এক ওকে তাহলে এটা যোগ করে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট হুম 
তার উপরে আমরা স্কয়ার পাওয়ার দেব অর্থাৎ এই সাইনটা দিয়ে টু দিয়ে ইকুয়াল এটা থেকে মাইনাস এক ইকুয়াল তারপর গুণন দুইশো একই রকমভাবে ক্যালকুলেশন তাহলে টু পয়েন্ট এই যে দেখো এটা ছয় আছে তৃতীয় ঘরটা তাহলে বত্রিশকে আমরা তেত্রিশ করে দিই তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি টাকা এটা হচ্ছে এগারোতম কিস্তি এরপরে লাস্ট যে কিস্তিটা আছে বারোতম কিস্তি তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট হচ্ছে মুনাফার হার হ্যাঁ এখান থেকে আমরা মুনাফা পাব দুইশো এটা পি এর মান তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে ওয়ান প্লাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পাঁচ আট আর এক পাওয়ার আসলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ এখানে সময়কাল এন এর মানটা হচ্ছে এক ওপরে পাওয়ারটা আমরা দেবো না কিন্তু এই মাইনাস একটা দিতে হবে তো এইটা আমরা দেখো জাস্ট যোগ করে দিই ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট সেটা থেকে আমরা এক বিয়োগ করব ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এইট মাইনাস এক ইকুয়াল দিয়ে গুণন দুইশো তো এটা দেখো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টাকা এখন এই সবগুলো মুনাফা আমাদের হ্যাঁ যোগ করতে হবে তো এগুলো আমরা যোগ করে ফেলি আমাদের প্রথমে ছিল চোদ্দো দশমিক তিন সাত চোদ্দ দশমিক তিন সাত তারপর ছিল তেরো দশমিক এক চার তেরো দশমিক এক চার এরপর ছিল এগারো দশমিক নয় এক এগারো দশমিক নয় এক যোগ দশ দশমিক ছয় নয় যোগ নয় দশমিক চার সাত যোগ আট দশমিক দুই ছয় যোগ সাত দশমিক শূন্য ছয় যোগ পাঁচ দশমিক আট সাত যোগ চার দশমিক ছয় আট যোগ তিন দশমিক পাঁচ শূন্য যোগ দুই দশমিক তিন তিন যোগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তো এইটা আমাদের কোনো একটা সমস্যা হয়েছে আমরা আরেকবার দেখি চোদ্দ দশমিক তিন সাত যোগ তেরো দশমিক এক চার যোগ এগারো দশমিক নয় এক যোগ দশ দশমিক ছয় নয় যোগ নয় দশমিক চার সাত যোগ এইট পয়েন্ট টু সিক্স তারপর যোগ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স যোগ ফাইভ পয়েন্ট এইট সেভেন যোগ ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট যোগ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো যোগ টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি যোগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স দেখো নাইনটি টু পয়েন্ট ফোর ফোর হ্যাঁ ঠিক আছে নাইনটি টু পয়েন্ট ফোর ফোর বিরানব্বই টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা এইটা হচ্ছে আমাদের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আসলো বিরানব্বই দশমিক চার চার ওকে এবার আমরা দেখো সাতাশি পৃষ্ঠা চলে যাই সাতাশি পৃষ্ঠা যেটা বলেছে সান্তার এক বছরের হ্যাঁ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত পেল এখানে লেখো তো আমরা যেটা পেলাম বিরানব্বই দশমিক চার চার বিরানব্বই দশমিক চার চার টাকা আর এটা হচ্ছে সান্তার এক বছরে সরল মুনাফা কত ছিল যেটা আমরা উনআশি পৃষ্ঠায় আসলে এটা করে এসছি আমরা সেটা তোমাদের একটু দেখে নিয়ে আসি এটা আগের পার্টে তোমরা এটা পাবে এই যে দেখো একানব্বই টাকা আসছিল মোট এখান দিয়ে মুনাফা এটা আয়ুষ্মান পি আর এন দিয়ে আমরা করেছিলাম তো এটা হচ্ছে একানব্বই টাকা ওকে তো এখন এখানে একটা কম্পেয়ার করতে বলেছে দেখো যে সুতরাং কোন ধরনের পদ্ধতিতে শান্তা অধিক মুনাফা পেতে পারে এবং কেন জোড়ায় আলোচনা করে লেখো তো এখানে আসলে লেখার জায়গা নেই আমরা তোমাদের খাতায় লিখে দিচ্ছি এখানে আমরা এখন বলবো যে চক্রবৃদ্ধি 
मुनाफा मानी सरल मुनाफार चे चक्रबृद्धि मुनाफा अधिक मुनाफा पाए कारण तो सरल मुनाफा कि है सरल मुनाफा शुद्म प्रथम तुम जो टाटा ता जमा रखे से टार मुनाफा देवे तुम जो बचर ही रखो सरल मुनाफा शुदुम्रटा के प्रारम्भिक मूलधन बोले जेटा शुरूते जमा रखा है प्रारम्भिक मूलधन ऊपर मुनाफा दे सरल मुनाफा शुद्म प्रारम्भिक मूलधन ऊपर मुनाफा दे चक्रबृद्धि चक्रबृद्धि मुनाफार क्षेत्र मुनाफार क्षेत्र प्रति बचर जमाकृत टार जे मुनाफा आसे मुनाफा दे तक्रबृद्धि मुनाफा 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 पा जाए तुम तीन तीन हजार टाक जमा रेखे तो सपोज एक बचर पर तुम पंचाश टा धरल पंचाश टा मुनाफा पेले पर बचर गए तुम्हारे आसल दाड़ो हम तीन हजार पंचाश टाइम तुम जो तीन हजार टे मुनाफा हिसाब कर तीन हजार पंचाश टाफा क्योंकि बसि है तो यह देखा जाए हे षाठ टा मुनाफा आसपर बचरे आबाई आसलटार साथ ही मुनाफा जो हो जो टाकट आसो एक त्रिस दस टा पर बचर कई टे मुनाफा काउंट करा तो कारण चक्रबृद्धि मुनाफार क्षेत्र मुनाफा सरल मुनाफार तुलन बस जाए सरल मुनाफार क्षेत्र तुम प्रथम जमा रेखे टार बार बार प्रति बचर जो बचर ही रखो मुनाफार हारे हिसाब से टार शुद्ध मुनाफा दे तो आशा करी विषय बुझते पे छो एर पर लाभ क्षतर जो अंकगल रही है सेगल सल्व करब आज के पर्यत ही धन्यवाद